President, min medlidenhet er stor når det gjelder kulturministerens oppgaver i forhold til kulturbygg. Det er et betydelig antall kulturbygg som står på venteliste i departementet. Det er store utfordringer som vi er, står med begge bena inni, for eksempel Nasjonalmuseet, men det er også flere milliardprosjekter. Det er... Jeg antar at det er enighet i denne sal om at bygninger som Nasjonalteatret og andre skal si, bygninger av den karakter må vedlikeholdes og bringes videre. Jeg ser at det er ikke er noen forskjell politisk i det. Problemet er bare rett og slett at det er fryktelig mange penger som skal ut. Og finansministeren han kommer nok ikke springende med dem fortere enn han må. Og spørsmålet er om det er nødvendig å tenke annerledes. Og da er offentlig privat samarbeide noe Høyre har påpekt. Er det også noe kulturministeren vil vurdere i forhold til kulturbygg eller vedlikehold av slike? Statsråd Hvitfeldt. President, svaret på det spørsmålet er ja. Vi har jo fått en privat medfinansiering når det gjelder Maritimt Museum, hvor private nå går inn og ønsker å ta et større ansvar, og som også har sammenheng med at staten nå overtar ansvaret for dette museet. Så dette er et absolutt et eksempel på privat offentlig samarbeid. Men jeg tror det kan være vanskelig å få private til å overta ansvaret for finansieringen av et nytt av rehabilitering av nasjonalteateret. Det tror jeg staten må bære hovedansvaret for. Men det er klart at vi har som mål å få private til å delta mer i finansiering og rehabilitering av gamle bygg. Da går vi til neste hovedspørsmål, og det stiller så representanten Ole Mikk Thommessen. Thommessen, vær så god. Kulturstatsråden kan gjerne bli stående. Ja, president, jeg vil bringe oppmerksomheten over til NRKs påskeprogrammer. Og det jeg mener er et fravær av vår kristne arv. Den kristne, kristne humanistiske perspektiv, eller vår kristne religions betydning for norsk kulturarv, er ubestritt. Og det burde være like naturlig for NRK å bringe det perspektivet opp som mange av de andre perspektivene som vi har pålagt NRK å bearbeide, eller ta dekke, i allmennkringkastingsplakaten. Når vi nå konstaterer at det er altså fravær på de store programflatene, og at det lille som man kunne si har relevans til påskebudskapet, er henvist til veldig marginale sendeplater, det dreier seg kanskje om oratorier på radio, NRK P2 og slike ting, men, men på det, i det store bildet så er dette borte. Og i det større bildet så føyer dette seg inn i de diskusjonene vi har før jul, der skoler er usikre på om man kan synge salmer og gå i julegudstjeneste, og vi har tilsvarende eksempler for andre deler av året. Dette gjenspeiler ditt uforløst forhold til vårt eget religiøse ståsted og til vår egen religiøse tradisjon. Det mener jeg er meget uheldig. For gjennom det berøver vi oss selv både et forhold til vår egen historie og et begrepsapparat, eller hva skal jeg si, et holdningsmessig apparat for det å møte mennesker forankret i andre religioner. Det å forstå mennesker som resonerer ut ifra skal jeg si, religiøse resonemanger og, og religiøst forankret til tenkesett handler også veldig mye om hvilket ståsted du selv har. Jeg lurer på hva, hvordan kulturstatsråden reflekterer rundt dette, og om kulturstatsråden mener det vil være riktig å bringe dette perspektivet sterkere inn i forhold til NRK. Statsråd Wittfeldt. President, jeg mener at dette er en viktig diskusjon om hva slags type programmer NRK skal ha. Men jeg vil være kristallklar på det jeg ikke på noe som er slags måte. Enten det handler om det kristne budskap, eller som FRP har vært opptatt av å få drømmehagen inn på NRK, at det er min oppgave å diktere hva slags sendeprogram NRK skal ha. Hverken i påsken eller andre høytider, så ønsker jeg å gå inn og ha meninger om kirkeprogrammet, om Norsktoppen eller Drømmehagen. Den avstanden må være der. Så dette er NRKs hele og fulle ansvar. Derimot så har vi et organ som tar opp den type diskusjoner, og hvor representanter for politiske partier er godt representert. Tidligere leder av Kulturkomiteen for Stortinget, Marie-Helene Målvær Grimstad, er leder av Kringkastingsrådet, og de tar jo jevnlig opp den type diskusjoner. For det er viktig at det er diskusjoner om hva slags program NRK tilbyr. Man får hele tiden sterke reaksjoner fra seerne. Dette skaper et stort engasjement. 
slik at denne diskusjonen oppfordrer jeg representanten til å føre i de organer hvor den bør føres. Det er ikke aktuelt for meg å ha meninger om hva slags sendeprogram NRK har i påsken, sommeren eller ved andre høytider. President, dette er jeg selvfølgelig enig med statsråden at man kan ikke blande seg opp i enkeltprogrammer og enkeltprogrammer som Drømmehagen og sånne ting. Men dette ligger på et annet plan. Dette dreier seg om hvilken bestilling vi som stat og vi som storting har til NRK gjennom NRK, altså allmennkringkastingsplakaten. Vi har et dokument som nedfølger hva som er vår holdning til hva som skal der vises. Der står det ikke et eneste ord om hverken kristen religion eller religiøs forankring over hodet. Det burde det gjøre. Det burde stå i allmennkringkastingsplakaten at NRK er forpliktet til å gjenspeile vår kristenhumanistiske tradisjon og vår kristenhumanistiske arv på linje med kulturarven for øvrig. Dette er ikke sånn sett ikke først og fremst et ansvar faktisk for NRK. Dette mener jeg er et politisk ansvar i forhold til hvilken politisk bestilling vi gir. Og det ønsker jeg å utfordre kulturministeren på. Statsråd Hvitvedt. President, vi hadde jo en diskusjon om dette omkring TV 2 og den nye avtalen vi skal inngå med TV 2. Da gikk vi jo bort fra dette som krav, og en av årsakene til det var at det var vanskeligere å styre gjennom den avtalen vi har, enn det vi hadde gjennom en tidligere konsesjon. Da frafalt vi dette kravet om at det skulle være et religiøst innhold i programmet, og det skaper selvfølgelig diskusjon. Hvorvidt representanten ønsker endring av kringkastingsplakaten, så må man ta opp det på ordinær måte, for det er på den måten gjennom de overordnede prinsippene at vi legger rammer for NRKs virksomhet.